soy Marta Pérez, hija del doctor Luis Antonio Pérez Suárez, primer médico fallecido de la Comunidad de Madrid por la mala gestión de las instituciones expertas, por la desprotección a todos los sanitarios al no ofrecerles material de protección homologados y por el nulo plan de prevención ante esta pandemia. En primer lugar, me gustaría poder dar las gracias a mí por seguir dando voz a mi padre y a todos los médicos y médicas que se han ido y permitir que sigan viviendo con nosotros, recordándoles en estos homenajes. Justo hoy, 5 de junio, hace un año y dos meses de la muerte de mi padre. Te necesito y te echo de menos cada día, papá. Quiero decirte tantas cosas, como que hemos vuelto al estu, que he jugado con el número 4 en tu honor, contarte mis experiencias en el hospital, con las guardias, lo maravilloso que es mi tutor, todas las cosas bonitas que nos están pasando y que sigas dándome besos de protección en la frente. Como la noche siguiente a tu marcha, que noté el calor de tu beso en mí, por muy loco que parezca. Y bueno, como bien me dijo mi tío Víctor, que está aquí con nosotros, Marta, el Quijote solo se escribió una vez. Así que voy a leer la primera carta que le escribí a mi padre, reivindicando todos los errores y admirando a todos los que le cuidaron, a todos los médicos que lucharon por cuidarnos y siguen haciéndolo, a los que me escucháis y estáis aquí, deciros que habéis hecho y estáis haciendo un trabajo excelente. Por si nadie os lo ha dicho, gracias de corazón. Allá voy. Quiero ser la voz. Os voy a contar mi peor pesadilla, cuyo protagonista no es un héroe. Era una persona con una mujer a la que no dejó jamás de apoyar y de ir a muerte con ella ante viento y marea. Con tres hijos pura imagen de él, con familia y amigos a quien siempre les regalaba su amor, su bonita sonrisa, un par de chistes, un buen consejo con su humor tan característicamente gallego. La pesadilla empezó el sábado 14 de marzo. Por la mañana Luis se fue a trabajar en ambulatorio HM Hospitales en Alcalá de Henares y por la noche tenía guardia de 24 horas con el Suma. No, no estaba de vacaciones, ni visitando a sus familiares. Estaba doblando, matándose a trabajar, porque desgraciadamente un médico en España no tiene la importancia ni consideración que se merece. Ahora nos hemos dado cuenta que sin sanidad ni ciencia el país muere. Espero que lo hayamos aprendido de verdad y que un médico, un científico o un profesor son vitales para que la población crezca en mayúsculas, sana y completa. Y no dar golpecitos a una pelotita. Puedo decirlo porque aparte soy jugadora profesional de baloncesto o ser, ser ministro. No tengo ni idea de política, pero sí de sentido común. Algo que os falta, señores. Pues bueno, él era consciente del riesgo que tenía. Era paciente de riesgo y aún así solo quería ayudar. Mismo día en el que yo le apoyé y le escribí en mis redes sociales que estaba muy orgullosa de él y que quería ser como él de mayor. Sí, en mayúsculas, para que quedarse bien claro. Pues bueno, como todos sabéis, se infectó. Esto no lo supimos hasta ocho o nueve días más tarde que ingresó, porque claro, los políticos son fundamentales y se les debe hacer el test o la serología rápido, pero a los sanitarios les dejamos que se contagien y sin ellos saberlo ni quererlo, que sigan contagiando a los pacientes. Eso sí, todos los españoles sabíamos al día siguiente qué político era COVID positivo. Gran trabajo. Bien, continúo. Se encerró en su habitación. Esa misma que nos había pedido para no contagiarnos a nosotros. Ese era mi padre, siempre pensando en los demás antes que en él. Pues bien, esa semana en casa fue horrible. Por varias razones. La primera, la clínica. Empezó solo con tos y fiebre. Pero poco a poco empezaron a aparecer más síntomas, como esa brutal astenia que parecía como si le hubiese pasado un camión por encima. Esa neuralgia en el oído, tan dolorosa, en la que cada vez que le daba el cuadro se desencajaba su cara en la pantalla y a mí el corazón. Y el resto de síntomas como la anosmia, fatiga, dolor de garganta, etc. Y segundo, que era lo que me mató por dentro, fue una frase que me dijo a mi frase de jugar a los médicos. Papá, es normal que por la noche empeores. Tómate el paracetamol. Poco a poco vas a estar mejor. Es una dura batalla. 
pero eres un gran guerrero. Te quiero mucho, papá. Digo jugar a los médicos porque yo, como futura Mir, en unos meses, hice todo lo que habían establecido esas famosas autoridades. Esas lentas, desastrosas y desorganizadas autoridades expertas. Su respuesta fue... Pues algo he hecho mal para infectarme. He fracasado. No puedo ayudar y he arriesgado a mi familia. Os la he escrito literalmente como él escribía, ya que aunque estaba en la habitación de enfrente, no nos dejaba verle. Solo podíamos hablar por móvil. Os pido que os pongáis en su lugar. 30 años trabajando como médico, en urgencias, en el SUMA. Y él se sentía defraudado consigo mismo. Se sentía que era un fracaso de médico porque algo había hecho mal. Pues no, 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 y mil veces no, papá. No hiciste nada mal. Para malos, aquellos que no te dieron el material de protección. Aquellos que te vendieron mientras ya llevaban a sus espaldas dos test. Y tú seguías esperando malito en la cama por el tuyo. Cariño, estate atenta porque van a venir mis compañeros a hacerme el test. Una semana estuvo esperando el test. Una semana estuve sentada en las escaleras de mi casa esperando a que alguien viniese a hacerle el test. Pero ¿cómo puede ser esto? Tras informarme sobre el famoso COVID y saber que existía mucha diso disociación clínico-radiológica, a los 4 o 5 días le hicimos una radiografía de toras que salió limpia. Después lo ocultamos mi madre, ginecóloga, que decidió darse la baja al comenzar con clínica, cuyo principal miedo era no contagiar a sus pacientes embarazadas. Aquí empezó la caída libre. Escuchamos unos pequeños crepitantes en la base pulmonar izquierda, con lo que hablamos con mi hermano mayor, también al pie del cañón, traumatólogo, matándose por personas con COVID. Eso sí, una vez más, sin epis ni nada, decidimos ingresarle. La siguiente llamada que le hice me dijo, me ahogo. Y me escribió su despedida en la que me pedía que fuera buena con aquellos familiares que no lo habían sido con él. Como en todas las familias hay malas personas. Yo se lo prometí, pero yo no olvido, papá. Pero este es otro tema. Tranquilos, queda poco para mi desgracia. Hoy, 5 de abril, hacía 12 días que estaba en la UCI. ¿Sabéis qué significa estar en UCI? Solo voy a dar un par de datos. Número de 60.000, dice respiratorio, entubado, PCR por las nubes. Fue un gran guerrero. Luchó cada día. Yo no paraba de escribirle y de decirle mentalmente. Lo estás haciendo muy bien, papá. Te quiero y te necesito conmigo. Mi hermano pequeño lo tenía claro. Cuando iba a su habitación a explicar la situación. Entiendo que papá le van mal los pulmones. El riñón y todo lo tiene bien. Pero avanza poco a poco. Ya sabes cómo es él. Siempre que andamos va por detrás muy lento. Y luego cuando nos despistamos nos adelanta vacilándonos. A pesar de la pseudomona y otro bicho, él seguía luchando. Eras tan calentito y bueno que hasta los bichos querían estar contigo. Lo siento, papá. Llegué tarde para echarle zapatadas como bien te escribí en tu chat. Hoy, 5 de abril, a las 4 y media he sufrido un TEP. Nuestro bicho es muy protrombótico y mi padre ha fallecido. Se ha ido en silencio, sin molestar, como él era. Héroe no, un ser humano, en mayúsculas y bien grande. Noble, leal, bondadoso, inteligente, listo, protector, cariñoso, agradable, humilde, trabajador, marido, padre, hermano, amigo. Mi padre era un ángel en la tierra. No es como siempre que fallece alguien, todos son bonitas palabras. Él era excelencia, nada malo, ningún enemigo. Papá, aunque no lo creas, has dado la asistencia para la canasta ganadora. Fue un gran jugador de baloncesto. Jugó con las grandes estrellas, pero decidió dedicarse a los demás y a la medicina. No por ser el primer médico del SUMA y HM Hospitales en morir por COVID, papá, sino por todo lo que has hecho en tu vida. No sé si esto lo leerá mucha gente, pero te prometo, papá, que voy a ser tu voz y la de todos los enfermos que se han ido. 
por ti todo, como ya he hecho durante mis 25 años y como haré toda mi vida. No te podemos velar, papá. Este bicho nos prohíbe abrazarnos y besarnos. Pero en cuanto pase todo, te haremos tu fiesta de despedida al ritmo de The Beatles con su Here Comes the Sun, como bien me dijiste en una de estas odiosas conversaciones que teníamos a veces sobre la muerte, haciéndomelo ver como algo natural, y en verdad es así. Mi hermano mayor quiere dejar una duda. Si lo hubieran hecho el test antes y no tras 8 o 9 días de fiebre y lo hubieran puesto tratamiento antibiótico, ¿estaría yo escribiendo esto? Gracias a todas las personas que le habéis cuidado. Gracias a HM Hospitales. Te quiere tu mujer, tus hijos y tu hija de tu corazón. Gracias.